Jūs įgirdėjus Martyną Mažvidą, o gal net matės jau, kad tiek izma Vilniaus universitetą bibliotekoje. Kažkur matyta ir Bretkūno ar daug šos pavardė. O gal žinai, kas yra šiame paveikslėlėje? O gal net ir šiame? Visi jie laikome pirmaisiais. Pirmasis lietuvių, pirmasis prūsų ir pirmasis latvių. Tačiau čia reikia patikslinti, kad tai yra pirmasios išlikusios spausdintos knygos. Jei pasižiūrėtume į pavadinimą, matytumėte šitą labai panašus. Visi jie yra katekizmai. Jei atkreiptume dėmesį į datą, vėlgi labai panašu. 1545-ieji, 47-ieji ir 85-ieji. Taigi 16 amžiaus vidurys ir antra pusė. Bet neaugiai gali būti, kad baltiškai dar iki reformacijos pradžios visai nieko nebuvo parašyta. Žinoma, kad negali. Tad apie tai šiame įrašį ir pakalbėkim. Kas buvo iki pirmųjų spausdintų knygų? Tiksliau, ką mes apie tai šiandien žinome? Nebejoju, kad žinai, jog baltų genčių buvo ne viena ir ne dvi. Tačiau laikui bėgant, jos po truputį nyko, asimiliavosi ir iš jų vos trys yra palikusios didesnių rašto paminklų. Tai jau išnykusi prūsų, bei vis dar gyvosios Lietuvių ir Latvių. Tad pakalbėkime apie šias tris baltų kalbas, o pradėti reikėtų nuo prūsų. Kodėl? Netruku sužinosi. Jei jau matėjai Vytauto Rinkevičiaus pasakojimą apie prūsų kalbą, tai žinai, kad katekizmas, o jų buvo ne trys, nėra seniausias šios vakarų baltų kalbos paminklas. Netgi priešingai. Vienas vėlesnių. Prieš jį buvo dar daug kitų smulkesnių tekstelių. Pavyzdžiui, vadinamasis Bazelio tekstelis. Tai yra ankraštinis dviejų eilučių įrašas lotyniškoje knygoje, dėl kurio perskaitimo mokslininkai dar nesutarė. Vieni mano, kad tai humoristinis tekstelis apie girtuoklį smuklėje. Tačiau kiti žiūri folklorinės dainos fragmentą. Spėjama, kad šį dviejį galėjo palikti prūsas ne anksčiau kaip 1369 metais. Šis tekstelis yra laikomas seniausių išlikusių prūsiškų tekstų, o iš tiesų galėtų būti laikomas apskritai seniausių išlikusių baltiškų rašytinių didesnių šaltinių. Būtent todėl ir šį pasakojimą pradedu nuo prūsų. Tiesa, antrasis žinomas seniausias išlikęs baltiškas tekstelis taip pat yra prūsiškas. Tai mislingasis kretos pėtsakas. Keturėlis yra rašytas 1440 metų rankraštinėje knygoje. Gali būti, kad apie jį dar nesigirdėjęs, nes tyrėjai aprašė visai neseniai. Vos prieš kelerius metus. Tiesa, jį mokslininkams perskaityti dar sunkiau neiminėta į bazelio tekstelį, bet spėjama, kad tai folklorinis tekstas, kuriame tauras raginamas toti ne po pušimi, bet po žydinčią liepą. Įdomu, kad abu seniausių smulkėjai tekstelėjai yra rasti ir šiuo metu saugomi visai nebaltų kalbomis kalbėjusiuose kraštuose. Bet, kaip iš jų pavadinimų galima spręsti, kitose pasaulio vietose, bazelėje ir kretoje. Tačiau didesnės apimties tekstelėjai dažniausiai yra rasti mūsų kraštuose. Pavyzdžiui, kitas panašus laikotarpio, bet labai skirtingo pobūdžio tekstas yra rankraštinis vokiečių prūsų kalbų žodinėlis. Jis rasta selbingo mieste, todėl ir įgavę selbingo vardą. Spėjama, kad jis sukurtas dar 14 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau mūsų dienas yra pasiekęs tik jo nuorašas, o originalas nežinomas. Toks praktinis žodinėlis, kaip ir galėtume tikėtis, nėra didelis. Jame iš viso yra apie 800 prūsiškų žodžių. Žvilgterėje į įrastumėte ir mums visiems puikiai suprantamų žodžių, kaip pavyzdžiui dangus ar saulė, bet gerokai daugiau nežinomo. Kaip žvaigždės ar žaibas? O keliu iš jų mums tik atrodytų suprantami, kaip kad šis žodis, reiškiantis vasarą, ar spangsti, tai reiškia kaip birkštis. Iš vėlesnių darbų sužinome, kad tokių rankraštinių vokiečių prūsų kalbų žodinėlių buvo ir daugiau. Štai dar vienas – esantis 16 amžiaus Simono Grunau Prūsijos kronikoje. Tiesa, žodinėlis gerokai mažesnės apimties, tik apie šimtą žodžių ir prastesnės kalbinės kokybės neelbingo. Be to yra žinomi bent penki kiek besiskiriantis kronikos nuorašai. Originalas neišlikęs. Jei apibendrintume šios kelis faktus apie prūsiškus tekstus, užrašytus dar iki pirmojo spausdinto katekizmo 1545 metais, be nesvarbiausia turbūt tai, kad turime išlikusių rašytinių šaltinių net iš 14 amžiaus. Tačiau visai įdomu ir tai, kad šie seniausi baltiški teksteliai yra parašyti prūsiškai – vakarų baltų kalba, kuri jau yra išnykusi. O vis dar gyvomis rytų baltų kalbomis lietuvių ir latvių 
Žinome, rankraštiniai tekstelį yra gerokai vėlesni. Štai pavyzdžiui, pasižiūrėkime į latvius. Rytų baltų kalba. Nors pavienių latviškų žodžio ar frazių fiksuojama dar 15 amžiaus rankraščiuose, pirmasis ilgesnis tekstelis rasta 16 amžiaus knygoje. Tiesa, kadangi visi jie rankraštiniai ir nedatuoti, sunku tiksliai pasakyti, kuris yra laikomas pirmuoju, tačiau sutartinai teigiama, kad seniausias yra vadinamasis Gisperto TV mūsų maldos fragmentas. Taip teigiama todėl, kad įrašas yra 1507 metais Leipcigai išleistoje lotyniškoje knygoje, šiuo metu saugomoje Upsaloje, Švedijoje. Tokį vardą įrašas gavo todėl, kad iš pažių knyga priklausė kataliukų dvasininkui Nikolai Gispertai. Ir manoma, kad būtent jis paliko šį fragmentą 16 amžiaus pirmoje pusėje. Mokslininkai nebejoja, kad malda yra nurašyta nuo dar ankstesnio rankraštinio įrašo, kuris buvo paplitęs 15 amžyje, tik mes jo variantų dar neradome. Tokią išvadą daro todėl, kad ir kiti žinomi rankraštinė įrašai yra labai panašus. O tokių latviškų maldų pasirodžiusių dar iki pirmosios išlikusios spausdantos knygos buvo ne viena ir ne dvi. Pavyzdžiui. Kitas rankraštinis fragmentas, tiksliau, jo prototipas yra datuojamas apie 1520 tuosius. Tai vadinamoji Bruno tėvė mūsų. Tačiau mums žinomas tik maldos nuorašas, manoma, įrašytas 16 amžiaus pačioje pabaigoje. Dėl įrašo autoriaus nesiginčiama, nes ji, kaip paveikslėlėje matyti, yra pasirašyta – Georgius Bruno. Po jo įprasta kalbėti apie kitą, vėlgi tos pačios maldos fragmentą, tik pateikta jau prūsų kontekste minėto kronikininko Simono Grunau. Iš tiesų, Grunau užrašymas iki pat 20 amžiaus vidurio buvo laikomas seniausių latviškų tekstų, tačiau vėliau atrasti minėti Gisparto ir Bruno įrašai. Tad kas žino, gal šiuo metu, kai tu žiūri vaizdo įrašą, yra surastas dar senesnis? Latvių priešingai nei prūsų ar vėliau aptarsimų lietuvių iki pirmosios knygos dar buvo paplytęs ir kitas spausdantas fragmentas. Tiesa, čia niekuo nenustebinsiu. Nes, pasižiūrėkit tekstelį, tikiu, kad net jie ir nemokė latviškai iš struktūros galėt pažinti, kad ir jis yra minėto į pagrindinę krikščionių maldą tėvę mūsų. Kartą 1550 metais patekusi žymėje Sebastiano Minsterio kosmografija, Greta Rigos atvaizdo, Prūsijo sutinkamų gyvūnių, net ir Krokovos įdomybių, jie taip paplito ir pasklido, kad vos per pirmuosius 50 metų buvo publikuota nemažiau kaip 40 kartų. Turbūt galvoji, kas čia tokia ypatingo, juk 50 metų yra be galo daug. Tačiau tiems laikams ir tokiam formatui tai išties labai daug. Na, jei dabar įsivaizduotume, kad jūsų įrašų socialinėme tinkle vos per pirmas penkias minutės pasidalina 40 žmonių. Nepamato, ar jį sureguoja, bet pasidalina. Taigi daug, ar ne? Joks kitas baltiškas tekstelis nebuvo tokiu mastu pasklidęs, kaip Minsterio kosmografijoje publikuota Latvijų malda. Nors nėra žinoma, kodėl ir kaip tiksliai Latvijų malda pateko į šį žymų veikalą, jos užrašymas yra priskiriamas aprašo pabaigoje paminėtam Johanui Asentioteriui kuris prieš 1547 metus šiek tiek gyveno latviškai kalbančiuose kraštuose. Iš šios knygos malda pateko ir į kitus darbus – tie kosmografijas, tie išpopuliariejusius maldų rinkinius, kurie buvo naudojami pasaulio kalbų panašumams ir skirtumams parodyti. Tačiau būdama nurašoma latvių kalbos nemokančių žmonių jį taip keitėsi, kad galiausiai maldoje buvo prašoma visiškai priešingų dalykų. Pavyzdžiui, neatleisk mums mūsų kalčių, kaip ir mes neatleidžiame savo kaltininkams. Arba maldos pabaigoje prašoma saugoti ne nuo pikto, bet nuo visko, kas nauja. Taigi, tai puikus visiems žinomo žaidimo sugedęs telefoną 16 amžiaus rašytinis pavyzdys. Pamokė apie latviškus tekstelius iki pirmosios išlikusios spausdintos knygos, kuri pasirodė 1585 metais Vilniuje, Labai svarbu paminėti, jog yra nuomonių, jog pirmoji knyga, kurioje buvo spausdinto latviško teksto, pasirodė dar 1525 metais dabartinės Vokietijos teritorijoje. Tai spėjama iš Liubeko kapitulas dekaną brando įrašo tų metų lapkričio 8 dieną, kuriame teigiama, jog katalikai iš vieno prekeivio konfiskavo ir sudegino statinę su knygomis, skirtomis siūsti į Rygą. Tos knygos buvusios Latvijoje restų kalbomis. 
Tačiau ką reiškia prieš šies esantį žodis Livoniką? Vis dar atvaras interpretacijų klausimas. Ne vienas tokios knygos egzempliorius, net jos pavadinimas ar turinys nėra žinomas. Jei jie surastų, tai būtų seniausia baltiška knyga. Bet iki to šiuo titolu gali didžiuoti 1545 metais pasirodęs prūsų katekizmas, kuris išleistas vos dviejais metais anksčiau nei mūsų mažvido katekizmas. Taigi, mažvidas. Na štai, galiausiai prieėmė prie lietuviškų tekstų. Apie mažvido katekizmą šiame įrašė beveik nekalbėsime, nes jis nėra pirmasis lietuvių kalbos rašto paminklas, nors tai gana ilgą laiką buvo manyta. Bet kas buvo iki mažvido? Ką mes šiuo metu žinome? O žinome iš tiesų labai mažai. Mažai todėl, nes nebejojama, kad rankraštinių lietuviškų tekstelių buvo gerokai daugiau, nei jų yra išlikusių. Gal ne tokių, kurie siektų 14 amžių. Iš tokių labai žinomų svarbių iki mažvidinių tekstų yra šis lietuviškas įrašas 1503 m. Strasbūrė išleistos lotyniškos knygos paskutinėme puslapėje. Tai Mikalojus Bloniečio knyga, skirta kunigams ir besirengiantiems jais tapti. Apie jį sužinojama vos prie 60 metų, kai 1563 metais Vilniaus universiteto bibliotekoje įrado Anamotų Savičiūtę. Pabandykime kartu paskaityti seniausią šiuo metu žinomą lietuvišką tekstą. Bet įspėjau, lengva tikrai nebus. Tėvė mūsų, kuris esi danguosiu, švyskisi vardas tavo, Ataikį tavo karalystę, būkį tavo valia kaip dungui taip žamiai. Nebejoj, kad atpažįsti šį tėvę mūsų fragmentą. O dabar šiek tiek praleiskime ir paskaitykime toliau. Sveika, Marija, milystas pilna, dzieva su tavimi, pagirta tu tarpu materiu ir pagirtas gimi žyvata tavo Jėzus Kristus. Ar atpažįsti? Įtariu, kad ir šis sveikos Marijos maldos fragmentas taip pat nekelia be jonių. Na ir dar truputį paskaitykime paskaitinį fragmentą. Cikiu ingi dzieva tėvą visą galinsi, daryta jų dangaus ir žemės. Taip pat nekyla be jonių, kad atpažįsti tikiu dėvą tėvą pradžią. Taigi susipažinę su rankraščiu matome, kad įraša sudaro trys maldos. Viešpatės malda, angelo pasveikinimas ir tikėjimo išpažinimas. Deja, mes nežinome, kas yra įrašo autorius. Todėl jis laikomas anoniminiu. Be to nežinom ir kada jis įpaliktas. Tačiau mokslininkai daug diskutavė ir vienas kitą papildę nustatė, kad tai yra 16 amžiaus pradžios reliktas. Tačiau kalbinės teksto įpatybės verčia laikyti į dar ankstesnio teksto nuorašų. Bet kokios tos įpatybės? Turiu įtarimą, kad kai kartu skaitėme tekstą jau tai, kad jis nėra parašytas dabartinė mūsų bendrinė kalba, kurią kalbuosiu su jumis. Labiausiai tarme išduoda tokie žodžiai kaip cikiu, Dzieva, visą galinsiai, ar atpažįsti šias dzukuojančios pietų aukštaičių patarmės įpatybės. Būtent dėl jų šis tekstelis įgavo pavadinimą dzūkų ar dzūkiški poteriai. Kitas labai panašaus laikotarpio ir ankraštinis paminklas yra lietuviškos glosos. Nors aptardami prūsų ir latvių ankraštinius ir išlius tekstelius nekalbėjome apie pavienius įrašus, kurie yra knygų paraštėse, lietuvių raštijos kontekste labai noriu kelias paminėti. O pradėti reikėtų nuo naujausio atradimo, kurį 2010 metais kartu su kolegomis aprašė Giedrius Subačius. Tai 20 lietuviškų glosų heraldo inkunabulė, kuris šiuo metu saugamas Lenkijos nacionalinėme muziejoje Krokuvoje. Matoma, kad jos yra šytos labai panašių metų, kaip ir dzūkiški poteriai, tai yra 1520 ir 30 metais. Pasižiūrėkime į vieną puslapį, kuriame jų yra daugiausia. Iš visą mokslininką jame išifravo devynės lietuviškas glosas. Tiesa, jos neįgutusiai akiai yra sunkiai paskaitamos. Pasižiūrėkime į kelias. Pirmoji – paikavimas, tai yra paikas elgimasis, nes susilaikimas, toliau glauda, mielumas, mailumas, taip pat glaudus, linksmas draugiškas, kitrastis, kitaip tariant gudrumas, suktumas. O štai čia žodžiu junginiais mokas privildi, tai reikštų mokas apgauti nuvildi. Ir paskutinis, greičiausiai puikiai atpažįstamas – linksmas. Kaip matai, tai pavienių žodžių vertimai yra atitikmenis. Tačiau šioje knygoje yra vienas ilgesnis fragmentas. Pasižiūrėkime. Giedrius Subačius šią vietą išifravo taip. Paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu. Nežinau, ar atkreipiai dėmės iš šių dviejų lietuviškų įrašų rašybą, bet mokslininkai mano, kad jie labai panaši ir jie laiko pranciškonų tradiciją. Kalbant apie lietuviškas marginalijas, kitaip tariant, įrašus tekstų paraštėse, greičiausiai dar reikėtų minėti ir kitą atveju, 
nors dėl jo datavimo abejonių yra nemažai. Tikėtina, kad jis atsiradęs jau gerokai po pirmosios spausdintos lietuviškos knygos. Bet galbūt vis tiek. Žilgte, rekime, į vieno unikalesnių lietuvių raštijos atvejų, kai vienoje knygoje paliktas ne 91 lietuviškas įrašas. Juos prieš daugiau kaip 40 metų tuo metiniuose knygų rūmuose, esančiame lotyniškame mišiolio, štai tokiu pavadinimu, užtiko ir aprašė Sagitas Narbutė su Zygmu Zinkevičiumi. Jų nuomonė sunku pasakyti, kas ir kada galėjo palikti šiuos įrašus. Tačiau spėja, kad tai koks dvasininkas pranciškonas. Užrašymų kalba taip pat panašiai ankstesnius mūsų jau skaitytus rankraščius. Pabandykime kartu keletą jų pasižiūrėti. Ar atpažįsti bent vieną žodį? Štai kaip jos perskaitė mokslininkai Sigitas Narbutė su Zygmu Zinkevičiumi. Pačiame jo viršuje parašyta – ingrunta vodį. Tai yra sutvirtinti. Toliau galime žiūrėti žodį, reiškiant išmanyti, suprasti. Po jo gerokai ilgesnis fragmentas, kurį mokslininkai perskaitė taip. Galėtumėte taip pagi žinot meilę Kristuso, kuri pereit iš manimą. Tai reikštų, galėtumėte taip pat žinoti apie meilę Kristaus, kuri pereina, tai yra viršė iš manimo. Na ir paskutinis. Paskaitykime šią vietą. O anam, kuris gali omnija facerė lotiniškai tai yra viską padaryti, daug daugiau negu prašome arba išmaname visose giminėse amžių amžiais. Kartu perskaitėme vos keturis įrašus, o tokių knygoje dar 87. Todėl nereikėtų abejoti, kad lietuvių kalba tekstų buvo ir gerokai prieš mažvydą. Nors mes šiuo metu žinome tik kelis rankraštinius įrašus, tokių tikrai buvo. Jie neišliko dėl labai įvairių priežasčių. Galbūt dėl vykus su dideliu gaisrų, be to ir nebuvo tikslo jau saugoti, ypač atsirado spausdintam žodžiu lietuvių kalba. Todėl tai, ką šiuo metu turime, Daugiausiai yra brangiose lotyniškose knygose, kurios buvo išties saugomos. Taigi, vos per keliolika minučių kartu aptarėme labai daug, bet iš kitos pusės labai mažai. Nes apie raštyje baltų kalbomis būtų galima kalbėti labai ilgai. Bet apie tai žiūrėk jau kitose įrašuose. Tad pabandykime glaustai apibendrinti, kas yra žinoma šiuo metu. Apie ką kalbėjome? Pirma ir svarbiausia, seniausias baltiškas išlikęs tekstelis parašytas prūsų kalba, ir siekia net 14 amžių. Lietuvių ir Latvių ir išlėsni išlikę tekstai fiksuojami tik nuo 16. Antra, visi seniausiais laikomi trijų baltų kalbų tekstelė yra rankraštiniai ir randami lotyniškose religinėse knygose. Taip pat daug įrašų ir anoniminiai, todėl dažnai pavadinami pagal vietą, kur buvo rasti, pavyzdžiui, prūsiški, arba pagal knygos autorių, jį toks yra žinomas latviškoje tradicija. Reikėtų nepamiršti ir tai, kad prūsų raštijos istorijos pradžia skiriasi gerokai daugiau nei lietuvio ar latvių, kurių pirmieji rašai yra susijęs su religija, tai krikščionių maldas, o kalbėdami apie prūsų paminklus, minėjom ir folkloro elementus bei žodynus. Tokius skirtumus nulėmė skirtingos istorinės regiono aplinkybės, bet to gretinti tekstai buvo rengiami skirtingų metų ir skirtingų tikslų. Na ir pačiai pabaigai norėčiau palinkėti išlikti smalsiems ir savarankiškai pasidomėti. Nes gali būti, kad jums bežiūrinčiai įrašą mokslininkai jau yra suradę dar daugiau ir dar senesnių baltiškų įrašų. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Vilniaus universiteto baltistikos katedros dėstytoja Ernesta Kazakienaitė.